Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Giacomo Renato Longato, soy escritor e investigador peruano residente en California. Tengo una idea que quiero compartir con ustedes, pero le guste. Tengo aquí lo que están viendo, el reporte técnico de Saxa Oman, en las cuales fue editado por un grupo de peruanos y rusos en año 2012. Este reporte fue entregado en su momento dado al Instituto Nacional de Cultura y créame que lo he recibido del mismo André Veranov y que en ese se explica que las canteras de caliza en las cuales se han obtenido las piedras para construir Sasuaguamán no son las mismas piedras caliza que se encuentran in situ en Sasuaguamán, que en ese proceso hubo una alteración, es decir, fueron pulverizadas como un talco, como un polvo, y se les agregó un aglomerante, convirtiéndolo en un antiguo geopolimero, un concreto. Estos geopolimeros o concretos, que es un tema de debate, pero que se tiene que conocer, no solamente están en el Cusco, están en otras partes del mundo, también en Egipto, lugar que he visitado hace un par de años atrás. El reporte fue enviado después al Instituto de Tectónica y Geofísica de Havarovs, en Rusia, donde creó una polémica entre geólogos y geofísicos al tenerse este reporte en sus manos. A mí me gustaría que tú lo tengas, simplemente lo que estás viendo en la pantalla, un reporte en PDF, me lo envías simplemente el pedido a este correo electrónico que es mi correo electrónico y yo te envío una copia en PDF. En ese mismo reporte, en el cual se dice que se puso un GPR, un Ground Penetrating Radar, un GPR contra portátil, contra las, los megalitos. Y se descubrió, los megalitos más grandes del primer nivel, que adentro tenían una roca base. Es decir, fue después rellenado con este aglomerante, este antiguo concreto geopolimero. ¿Te gustaría tener este reporte? Simplemente escríbeme a mi correo electrónico que lo estás viendo en este momento. Envíame tu correo electrónico y yo te envío una copia. Yo pienso que toda persona que le guste este tema seriamente lo podría tener y obtener también sus propias conclusiones. Yo creo que eso es importante para que se conozca y se sepa. Por eso simplemente quiero difundirlo. No lo van a encontrar así de fácil. Esto me fue entregado gracias al amigo André Veranov, en el cual también he entrevistado en mi canal de YouTube un buen par de veces. Así que si te gustaría tener este reporte en tus manos, Envíame tu correo electrónico al correo electrónico mío que estás viendo en este momento y con gusto te lo enviaré. Bueno, espero que te guste mi propuesta de ser así. Espero pues que estés interesado y como ya siempre digo, estamos en contacto. Muchas gracias.